İkinci Adam programımızın 8. bölümüyle karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar. Hocam olaylar ile dolu bir haftayı geride bıraktık. Derbe öncesi ve sonrası ile yine gündemi yerle bir etti. Fenerbahçe 80 dakika boyunca 10 kişiyle oynadığı mücadeleyi Çağlar Söğüncü'nün golüyle 1-0 kazandı. Maçın süresi bitti ama aslında başka bir maç daha başlamış oldu. Maç sonu Ali Koç'un stada gelişi, Galatasaraylı yetkililerin Fenerbahçe takımını sahaya çıkartmak istememesi ve yaşanan gerginlikler. Hocam ilk sorum saha içinden olsun. Derbiyi nasıl buldunuz? Şimdi e, bu sezonun en önemli maçıydı. E, derbi Galatasaray çok daha e, avantajlı ve kendi sahasında oynuyordu. E, baktığımız zaman e, favori Galatasaray'dı ve burada şampiyonluğunu ilan etmek istiyordu. Fakat burada en önemli şey birincisi e, Fenerbahçe e, müsabakaya çok daha iyi hazırlandı. Ve İsmail Hoca gerçekten e, Okan Buru hem taktik olarak hem sistem olarak hem de ortaya koyduğu performansla e, yenerek ve o sahadan takımını galip e, çıkarmayı başardı. İsmail Hoca'yı geçmiş dönemlerde çok eleştirdik. Geçmiş müsabakalarda yapmış olduğu oyuncu değişimleri ve sahaya çıkardığı ilk 11 ve e, rotasyonlarla beraber çok eleştirdik. Fakat İsmail Hoca bu müsabakaya takımını hem zihinsel hem fiziksel hem de taktiksel mükemmel şekilde hazırladı. Ve Okon Hoca buna karşı hiçbir önlem ve hiçbir girişimde bulunamayıp ve hiçbir müdahale edemeyip e, sahada mağlup ayrıldı. E, bu arada şunu da belirtmek lazım ki buradaki bütün galibiyet tabii ki Fenerbahçe camiası, futbol takımı, her şey ve herkesin büyük katkısı var. Ama İsmail Hoca'nın katkısını e, en önemlisi onun katkısıydı. Dediğim gibi takımını birincisi zihinsel olarak yani motivasyon, konsantrasyon. İkincisi fiziksel olarak kuvvet ve kondisyon. Üçüncüsü de taktiksel olarak ve Galatasaray'a, Galatasaray'a karşı taktiksel olarak Feyyar Maça çok üstündü. Bir teknik adamı yapması gereken üç tane önemli şeyi yani e, İsmail Hoca, Okun Hoca'ya karşı bunların hepsinde üstünlük sağladı ve müsabakadan on kişi olmasına rağmen galip ayrılmayı başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Lemi Bey, hakem kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakem kararları e, burada e, Torreira'nın rakibini kandırma adına yapmış olduğu hareketle Arda kardeşler çok ağır bir e, karar verdi. Orada müsabaka devam etmesi gerekiyordu. Orada Cuku'nun almış olduğu kırmızı kart son derece yanlış bir karttı ve yanlış bir karardı. Bu yanlış kararı bence e, Fenerbahçeli oyuncuları daha çok ateşledi ve baktığımız zaman o dakikadan sonra her Fenerbahçeli futbolcu neredeyse iki kişilik oynamaya başladı. Sanki Fenerbahçe'den bir kişi atılmamış gibi 12-13 kişiyle sahada oynuyormuş gibi ortaya büyük bir performans ve mücadele örneği koydular. Bu da büyük bir takdire şayan. Hocam Galatasaray Fenerbahçe derbisi oyunun dışında sonrasındaki gelişmelerle çok fazla konuşuldu. Siz yıllarca futbol sahalarında top koşturdunuz. Daha önce Maçta bulunmamasına rağmen maç sonrası rakip takımın sahasına giren bir başkan gördünüz mü? Oldu mu böyle bir vaka? Şimdi daha önceki yıllarda benim oynadığım dönemlerde zaman zaman böyle büyük galibiyetlerden sonra başkan gelir takımı motive etme adına, prim verme adına, tebrik etme adına gelir, gelebilir. Burada önemli olan şudur, e, centilmence... E, mağlup olan takımın veya ev sahibi takımın e, galip gelen takımı e, tebrik etmesi, kutlaması, onları misafir görmesi, onları koruyup kollaması, bu sporcu da olabilir, futbolcu da olabilir, başkan da olur, yönetici de olur. Yani Sayın Ali Koç'un oraya gelmesinde hiçbir sakınca yok. Gelmiş takımına ekstra belki prim vermeye veya takımını kutlamaya. Burada Galatasaray'da, stadyumda ki tüm görevliler e, onu da orada e, koruyup kollamakla mükelleftir. Yani oradaki sorumlu kim varsa güvenlik adına e, orada 
ya olabilecek olayları ve taşkınlıkları giderecek orada mutlaka güvenlikten insanlar olması gerekiyor. E, ama ben de şunu gördüm. Orada yakasında bir kart olan birisi e, Ali Koç'a bir şeyler söylüyor, aktarıyor. Aktarıyor ne söylemişse o da ona kardeşim çekil dayak yiyeceksin burada diyor. Yani orada birbirlerini tahrik eden ve spor alakı kültürüne ve felsefesine ruhuna yakışmayan oradaki birçok davranış e, maalesef e, güzel müsabakaya, güzel bir derbiye gölge düşürdü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik dedi. Bunlar çok sert ifadeler. Hani nasıl bir e, atmosfer oluşursa oluşsun ortamı daha da gelecek ifadeler olarak değerlendirebiliriz. Bu aşamaya nasıl geliyor e, ortam? Atmosfer? Şimdi şöyle Sayın Ali Koç orada ben e, çok ağır ifadeleri kullandı. Söylediğim gibi az önce spor alaka, kültürü, ruhuna, felsefesine yakışmayan söylemler. Bir başkana yakıştı mı? Hayır. Bana göre söylememeliydi. E, tabii ki bunu uygun bulmak hiç doğru değil. Ama e, zannediyorum Ali Koç bunları söylerken Galatasaray camiasına söylemedi. Onun söylemek istediği Türk futbolunu arkadan gizli yöneten bir güçler var. Örneğin bu güçlerden bir tanesi en önemlisi Başakşehir'i şampiyon yaptı. Başakşehir'i koruyup kolluyor sürekli. Ve bununla beraber e, Galatasaray'ın da bazı müsabakalarda almış olduğu penaltılara e, bir takım şaibeli veya e, Fenerbahçe camiasının içinde sindiremediği karalar olarak görüyor Ali Koç. Ama şu bir gerçek ki Hala Türkiye Futbol Federasyonu'nu yöneten bir gizli eller var. Ve bir de Başakşehir'in başarılı olması için e, ortaya e, ortada olan ve görünmeyen acayip gizli eller var. Bugün bakın çok önemli. Kara gümrüğü düşüren Gaziantep'i ligde tutan gizli eller var. Başakşehir'i üçüncü yapmak isteyen gizli eller var. Futbol Federasyonu içerisinde bir sürü cemaat ve tarikat mensubu e, yetersiz, liyakatsız, e, bilgisi birikimi olmayan bir sürü hocalar var. Yani baktığınız zaman hala Türk futbolu temizlenmiş değil. Maalesef e, Ali Koç'un da, Sayın Ali Koç'un da e, tamamıyla söylemek istediği anladığım kadarıyla bu e, insanlara veya bu oluşumlara... Ve hala bu anlamdaki o gizli ellere söyledi diye düşünüyorum. Galatasaray'daki koskoca Galatasaray camiasındaki tüm insanlara herhalde Sayın Ali Koç deli değil ki e, haysiyetsiz şerefsizler desin yani yok öyle bir şey. Ben Ali Koç'un Galatasaray camiasına bunu söylediğini düşünmüyorum. Ama az önce söylemiş olduğum o gizli ellere, o gizli güçlere, o görünmeyen ve Türk futbolunu yöneten ve hala da bu... Ee, ülkede kimin düşeceğini, kimin şampiyon olacağını belirlemeye çalışan o yasa dışı oluşumları söylemek istiyor. Ee, onlar da sürekli Fenerbahçe ile uğraşıyor. Bunu herkes bilmekte ve görmekte. Ee, aynı zamanda da Türkiye Futbol Federasyonu yönetmekte. E zaten biliyorsunuz Federasyon Başkanı da bunların bir parçası. O yüzden e, bunu herkes biliyor, herkes konuşuyor. O yüzden bence bu konu e, maalesef e, böyle bu Peki. konuda da e, yetkililer de hiçbir şey yapmıyor. Sistem çark bu şekilde dönüyor. Ve Türk futbolunun değeri çok aşağı düşüyor. Marka değeri aşağı düşüyor. Hakkaniyetli adil birlik olmuyor. Ve sürekli kaos ve karmaşa oluyor. Ve bundan sonra çok daha olacaktır gibi gözüküyor. Eğer bu Türkiye Futbolu Federasyonu'nun başkanı devam ettiği sürece. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. E, var Var hakemlerinin yabancı olması çok önemli. İyi ki böyle bir uygulama oldu. Bana göre bir yıl boyunca e, bir yıl boyunca Türk hakemi hiç olmamalı. Orta hakemler ve var hakemleri kesinlikle yabancı olmalı. Bu hakemlerimiz de bir yıl görev alma, alamayacakları için ders almalı. Örneğin Türkiye'nin en iyi hakemi Halil Mutlu Meler. Nasıl Kayseri'de o adamı kırmızı kartla dışarı atıyor? Oradaki planlama ne? Yapılanma ne? Nasıl oluyor bu? Yani siz orada yapmak istediğiniz şu mu? Kayseri Konya maçında biz Konya'ya 
bir puan verelim. İki hafta sonra Konya küme düşme durumu olmasın. Galatasaray ile karşı karşıya geldiği zaman bir puan cebinde olsun. Beraberlik bile Konya'nın kümede kalmasını sağlasın. Fena maça Galatasaray yenilirse aynı şekilde Galatasaray da şampiyon olsun. Konya kümede kalsın Galatasaray şampiyon olsun. Yani dizayn bunu mu yapıyorsunuz? Ve buna kimi yaptırıyorsunuz? Avrupa kupalarında en iyi maç yöneten hakemimiz Halil Mutlu Meller'e yaptırıyorsunuz. Halil Mutlu Meller'e ben çok destekliyorum ve çok da iyi bir hakem. Genç fakat e, Ankara'da e, yanlış kararlardan dolayı tokat yiyor. Çok yanlış. Orası daha başı mı? Asla kınıyorum. Tokat yemesi çok büyük bir e, vahşice bir davranış. Yani ona yapılan saldırıyı kınıyorum ama e, geliyorsun Konya Kayseri maçına durup dururken orada kırmızı kartlı adamı dışarı atıyorsun. Çok ağır bir karar. Rakip 10 kişi bırakıyorsun. Kayseri'yi kendi sahasında ve orada e, herkesin aklına böyle tezgahlar geliyor. Yani Halil Mutlu Meler, lütfen bu tezgahlara girme. Ya sen Avrupa çapında, dünya çapında iyi hakem olacak bir insansın. Seni böyle kullanıyorsalar sen de bunlara e, onların söyledikleri doğrultuda müsabakaları şekillendirip ligi şekillendirebiliyorsan e, sana da yazıklar olsun. Peki hocam birbiriyle bağlantılı iki soru soracağım. Birincisi Türk futbolunu yöneten gizli eller, irade artık e, ne dersek. Gerçi e, Sayın Büyük Ekşi'yi e, işaret ettiniz bir e, bileşen olarak. Bu e, derin yapı, bu irade, bu gizli güç var olduğu sürece Türk futbolunun zaten bir anlamı yok. Taraftarlığın da bir anlamı yok. Hiçbir şeyin bir anlamı yok. Peki bu yapı birinci sorum kim bunlar? İkincisi Fenerbahçe Başkanı e, sert ifadelerle bu yapıyı işaret ediyorsa... Neden açık açık söylemiyor? Çünkü Fenerbahçe Başkanı Türkiye'deki en büyük, en güçlü camialardan birinin başındaki isim ve saklayacak, korkacak, ifadesini perdeleyecek bir durumla karşı karşıya değil. Çok güçlü bir profil. Niçin açık açık ifade etmedi sizce? Şimdi bu, bu gizli ve güçlü ellerin bu liglerimizi şekillendiren, kimin düşeceğine, kimin şampiyon olacağına karar veren ve bunun için uğraşan, ve çok düzgün hakemleri de ahlaksız hale getiren bu güçler e, bunları herkes biliyor. Yıllardır söylüyoruz kim olduklarını. E, Sayın Ali Koç da haysiyetsiz ve şerefsizler e, bunları söylediğini düşünüyorum. Galatasaray Camiası'na söylediğini düşünmüyorum. Ama şu bir gerçek ki e, Galatasaray Camiası'nın da başkanı da Sayın Dursun Özben'in de bu konularda çok tutarlı demeçleri vermiyor. Yani... E, takım bir mağlubiyet ve beraberlik aldı mı diyor ki bu federasyon Türk futbol tarihinin en kötü federasyonudur. Fakat takım iki hafta galip gölüleri oluyor diyor ki bizim federasyonla hiçbir sorunumuz yok. E, bunu beş defa böyle çelişkili bir şekilde söylerseniz artık bir Galatasaray Kulüp Başkanı olarak sizin söylemlerinizin ve vermiş olduğunuz demeçlerin hiçbir anlamı ve güvenli kalmaz. O yüzden bana göre e, Söğül Hocamı Söğül Batım bir önce Galatasaray Camiası'nın Başına geçmeli, başkan olmalı ve bir an önce Galatasaray'daki bu güvenilir, tutarlı, bu az önce anlatılan lige şekil vermeyen insanlara ve ligi, e, ligde kimin şampiyon olacak, kimin küme düşecek olan bu gizli elleri, gizli güçleri dur demeli ve Galatasaray camiasını da bu töhmet altında bırakan insanlardan çekip kurtul, kurtul, kurtarmalı diye düşünüyorum. Kim hocam bu gizli güçler? Bu gizli güçler herkes biliyorsunuz kim olduklarını. Ee, geçmişteki Galatasaray'ın şampiyon olduğu yıllara bakın. Ee, Türk futbolundaki hem Galatasaray'daki hem Türk futbolundaki FETÖ yapılanmasını biliyorsunuz. Daha sonraki işte o anlamda e, Türk futbolundaki birçok hocaların, parlatılmaya çalışan hocaların, federasyonda çalışan hocaların daha önce e, FETÖ'ye yakın. O örgüte yakın e, bir takım eski hoca sporcular, futbolcular olduğunu görüyoruz. Ve hala onlarınki süreci Türk futbolunda işte Mehmet Büyükerk işte e, onların bir parçası biliyorsunuz. Zaten bunları söyledik Baylo kullanmasından tutun da e, kardeşinin oraya üyeliğinden yakınlığından tutun da bir sürü şey. Şimdi buralarda çok isim veremiyoruz çünkü hemen dava açıyorlar. En ufak bir isim verdin mi en azından... Gidiyorsun mahkemelerde uğraşıyorsun. Öyle hale getirdiler ki e, baktığın zaman 
Artık Türkiye'de diyorlar ki konuşmayın, doğruları söylemeyin, susun. Ee, ama biz de diyoruz ki susmaz, sustukça sıra sana gelecek. Maalesef Türkiye'de, ülkede böyle bir e, totaliter bir rejim var. E, bağımsız bir yargı yok. E, mahkemelerimizin durumunu görüyorsunuz. Herkese yanlı ve taraflı davranıyor. İstediğini çıkarıyor, istediğini içeri alıyor. E, tamamıyla e, siyaset buna büyük bir şekil ve yön veriyor. E, böyle olunca da e, biz burada isim verdiğimiz zaman zor durumda kalıyoruz. Ama yine de e, bunlar bilindirik isimler. Bunları Sade ben değil ki bütün televizyon kanallarında herkes konuşuyor ve söylüyor. Hocam peki iş dünyasında önemli bir figürü olan Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanlığı süresince ortaya koydu ve geniş kesimlerce eleştiri konusu olan davranışları Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'u rahatsız ediyor mudur? Şu bir gerçek ki Koç ailesi e, Türkiye'de çok sevilen, saygı duyulan, gerçekten de e, çok takdir edilen bir aile. E, ben tabii Ali Koç'un bu davranışlarının e, sadece e, ailesinde değil birçok kesimde de e, rahatsızlık duyulabileceğini söylüyorum. Çünkü e, sporun içerisinde haysiyetsiz ve şerefsiz diye hitap etmek ve bunu da geniş bir kitlelere içine alarak söylemek çok doğru bir şey değil. Ama ben yine söylüyorum. E, burada Ali Koç'un Söylemek istediği ve bu sözleri söylediği kesimler e, Galatasaray taraftarları ve Galatasaray camiası değil. Belki onun içinden birkaç kişi de vardır ama daha önce de anlattım. Söylemek istediği kesimler o kesimler. Fenerbahçe'nin önünü kesmeye çalışan bir takım insanlar veya gizli güçler. Maalesef bunlar işte Türk futboluna bu anlamda büyük yön veriyor ve yönlendiriyor ve sonuçları da onların istediği doğrultuda oluyor. Hocam gözlerimizi biraz daha hafta sonuna çevirelim. Galatasaray Konya Spor ile mücadele edecek ve bir puan alması halinde şampiyonluk için yeterli olacak. Konya Spor Galatasaray maçı ne yönde sonuçlanır? Eğer Kayseri'de Konya Spor bir puan almasaydı bu maç hakkında çok daha farklı konuşabilirdik. Çünkü Konya Spor'un galip gelme zorunluluğu vardı. Ama şu bir gerçek ki artık Konya'ya bir puan yetiyor, Galatasaray'a bir puan yetiyor... Yani e, şike yapmak için, e, birbirine gol atmamak için oynanacak bir müsabaka gözüküyor. Herhalde birçok sporcu topu aldığı zaman ileri doğru değil de e, geri oynamaya çalışacak. E, 90 dakikayı bitirmeye çalışacak. E, bir Avrupa Şampiyonası veya bir Dünya Şampiyonası'nda Almanya ile Avusturya böyle bir müsabaka oynanmıştı. Fakat... E, Kurallara göre de sahada oynuyorlar ama kimse kimseye ak- atak yapmıyor, akın yapmıyor. Böyle al gülüm ver gülüm içerisinde bir 90 dakika tamamlanıyor. Ama maçtan sonra her iki kulüpte hedefine ulaşmış oluyor. Şu an bana göre Kayseri Konya maçında bunun zemini hazırlandı ve orada iki hafta sonraki süreci düşünerek o planlama yapıldı. O güçler buna karar verdi. Yani... %99 Galatasaray şampiyon yapıp Konya Spor Hüküme düşürmeyecekler ve bu arada zannediyorum Hatay Spor Hüküme düşürecekler. Ama ben yine söylüyorum Hatay büyük bir deprem geçirdi. Bütün taraftarları taraftarlarını kaybetti, tesislerini kaybetti, stadyumunu kaybetti, her şeyini kaybetti. Burada Hatay'ın küme düşürülmesi vicdanları yaralar. Türkiye'deki tüm insanların kalbinde büyük sızılar oluşur. O yüzden mutlaka Hatay Spor küme düşürülmemeli ve önümüzdeki yıl gerekirse 21 takımla mücadele edilsin ama Hatay Spor küme düşmesin. Çünkü stadyumu olmayan, tesisi olmayan, yemek dahi bulup yiyemeyen, antrenman yapamayan bir takımı düşürmek büyük bir felaketten sonra büyük bir haksızlık olur. Bu konuda tüm yetkilileri göreve çağırıyorum. Hocam biraz önce söyledikleriniz e, çok büyük iddialar. Yani dümdüz bir şike e, meselesine değindiniz. Bu nasıl olabilir hocam böyle bir şey? Nasıl oluyor işte görüyorsunuz. E, o müsabakada durup dururken adama kırmızı kart gösterip atarsanız müsabakayı iki iki bitirirseniz orada şikenin bütün zeminini hazırlamış olursunuz. Konya Spor maçına da artık yapacak bir şey kalmaz. Burada Fenerbahçe'nin tabi İstanbul, İstanbul Spor'la oynuyor galiba. Çok farklı yeneceğini düşünüyorum ama 
E, asıl onun yenmesi çok önemli değil. Önemli olan e, Konya Galatasaray maçının her iki takıma da birer puan yetmesi. Yani en son getirdiler, şekillendirdiler ve bu hale getirdiler. Bakın ahlaklı birlik neresi? İngiltere Ligi. Son hafta bile kıran kırana mücadele e, asla böyle bir pozisyona e, sokulmuyor. O yüzden de İngiltere Ligi'nin değeri yüksek ve bütün dünya tarafından saygı, saygı duyulan ve en değerli lig olarak sunuluyor. Maalesef böyle yapıldığı sürece Türk futbolu değer kaybediyor, Türkiye Ligi değer kaybediyor ve Türk Türkiye Ligi'ne asla güven duyulmuyor. Ama dediğim gibi birileri bu gizli güçler bunları yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe ligden düşmesi kesinleşen İstanbul Spor'u konuk edecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı nasıl görüyorsunuz? E, Fenerbahçe artık Fenerbahçe İstanbul Spor'u çok farklı yenecektir. Orada bir sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi önemli olan Konya ve Galatasaray müsabakasının sonucu e, iki tarafa da beraberlik yettiği için artık Fenerbahçe maçının bir anlamı kalmadı. E, üzüntü verici olan da bu. Hocam. Ben Fenerbahçelilerin psikolojisini merak ediyorum. Maçı bir Beşiktaşlı olarak izledim ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından birçok Fenerbahçelinin artık şampiyonluğu pek de umursamayacağını, ezeli e, rakiplerini kendi sahalarında yenmiş olmanın onlara yettiğini e, düşünüyorum. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi ben öyle düşünmüyorum. E, neden? Çünkü Fenerbahçe tabii çok büyük bir başarı elde etti. En büyük rakibini deplasmanda 10 kişi kalarak ve bir de yen, yendi ve galip geldi. 3 puanı aldı. Şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşıdı. Şu bir gerçek ki bu bir moral ve motivasyon adına Fenerbahçe camiasına gelecek yıl adına büyük bir umut vermiştir, ümit vermiştir. Ama en nihayetinde şampiyon belli ki Galatasaray olacaktır. Bu, bu da çok üzüntü vericidir. Keşke bana göre Galatasaray e, bu anlamda daha hakkaniyetli bir şampiyonluk alabilseydi. E, Türk futbol izleyicileri, Türk spor severleri de Galatasaray'ı bu anlamda yüzde yüz takdir edip alkışlasaydı. Ama biz yine e, centilmen bir eski bir teknik adam ve futbolcu olarak ben hem Galatasaray futbol kulübünü hem de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Futbol Kulübü'nü bu yıl göstermiş oldukları büyük performanstan dolayı kutluyorum. Bana göre bu yıl e, iki takım şampiyon oldu. E, gönüllerin iki takım, iki tak, gönüller iki takımı da şampiyon olarak e, görüyor ve o değeri onlara veriyor. Bu da çok önemli. Dediğim gibi bu yıl sıralamanın çok önemi yok gibi gözüküyor. Bu müsabaka onu kaldırdı diyelim. Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım... E, yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Diri, e, espiritüel basın toplantısında kendisini dinleyenleri neşelendiren, yine Aziz Yıldırım'ın güçlü figürünü, portresini ortaya koyan bir e, basın toplantısı izledik. Aziz Yıldırım'ın yeni dönemde sizce başkan olma e, ihtimali nedir hocam? Bana göre e, Sayın Ali Koç, Aziz Yıldırım'la, Sayın Aziz Yıldırım'la yarışacak. Bana göre Ali Koç başkanlığı alır. Ben daha önce buradaki programlarda söyledim. Şampiyon olabilecek bir takımın kadrosunu oluşturmak için 3-4 yıla ihtiyaç var. Ve Sayın Ali Koç e, baktığınız zaman bu kadroyu oluşturdu. Her zaman iyi hocalar alıyordu, kötü kadrolar kuruyordu. Fakat bu yıl iyi kadro kurdu ve İsmail Hoca gerçekten son müsabakaya kadar e, hem rotasyonlarda hem oyuncu değişimleri de çok yanlışlar yaptı. Bu yüzden Fenerbahçe kötü oynadığı bazı maç müsabakaları kazanamadı. E, ama bu en son Galatasaray maçından sonra artık Ali Koç'un zaten kulübündeki bütün amatör branşlarda bütün şampiyonluklar geldi. Futbolda da son haftaya kadar şampiyonluğu taşıdı. Ben Sayın Ali Koç'u çok başarılı buluyorum. Fakat insanlar sadece sahaya bakıyorlar. Bakın buradan tüm Fenerbahçe taraftarına söylüyorum. Sayın Aziz Yıldırım. Kulübü bıraktığı zaman 650 milyon euro kulübün borcu vardı. Batmıştı. Bugün kulübün 300 milyon euro civarında borcu var. Bu çok önemli. Yani aşağı yukarı bütün kulübün borçlarını %50 sildi ve giderdi ve 
e, her yılda şampiyonluğu oynayan bir takım üretti. Artık Fenerbahçe'nin çok mükemmel bir kadrosu var. İki tane veya üç tane takviyelerle iyi bir hocayla e, bana göre önümüzdekilerin en büyük favorisidir. Eğer hakemler e, ve var hakemleri e, yabancı olursa e, buna Trabzonspor'da Beşiktaş'ta yarışmaya dahil edebiliriz ve önümüzdeki yıl mükemmel birlik izleyebiliriz. Ve güvenilir birlik. Hocam Türkiye Kupası'ndan Beşiktaş ve Trabzonspor mücadelesi kupanın sahibini belirleyecek. Sizce Türkiye Kupası'nı kim kazanır? Şimdi baktığımız zaman Trabzonspor daha formda, daha iyi oyunculara sahip. Maçın favorisi Trabzonspor ama bu derbidir, tek maçtır. Burada tabii Beşiktaş'ın e, girdiği pozisyonları değerlendirirse baktığın zaman bu skor çok farklı da olabilir. Yani Beşiktaş'ta kazanabilir. Burada tabii bana göre yine var hakemi yabancı olmalı. E, bunun yanında baktığımız zaman tek maç olduğu için hem Beşiktaş camiası hem Trabzon Spor camiası şunu diyor. Diyor ki e, hakkaniyetli, adaletli ve hak edenin kazanacağı bir maç olsun diyor. İki camiye de bunu söylüyor. Çok önemli. Hakem hata yapmamalı. Var hakemleri dikkatli olmalı. Bu tek maç kupanın finali. Kim hak ederse o kazansın. Hakem hata yapmasın. Dediğim gibi iki camiye de maçtan sonra e, bu anlamda e, rakip daha çok korundu. İşte hakem takdir haklarını diğer takıma kullandı gibi söylemler olmasın. Yani hakemi maçtan sonra hakem konuşulmasın ama müsavaha konuşulsun. Onu istiyoruz. Hocam Fatih Terim'in Panathinaikos'taki sözleşmesi feshedildi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu doğru bir karar mı? Bana göre doğru bir karardı. Fatih hocamız orada çok agresif davrandı ve çok kötü sonuçlar aldı. E başarısı olunca tabii ilk e, tepkiler hocaya oluyor. Hocanın da bu anlamda e, sorumluluğu yüksek ve çok büyük. Baktığınız zaman bir takım başarısı oluyorsa ilk önce ilk sorumlu olan teknik direktördür. Fatih hocanın orada şampiyonluğu kaybetmesinden sonra ayrılması gayet doğaldır. Peki hocam şu an aklıma gelen bir soruyu yöneltmek istiyorum. Pirlo bir kitap yazmıştı. Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü çok sert eleştirdiği bir kitap. Türkiye'de Fatih Terim önemli başarılar elde eden bir teknik direktör. Milli takımda da öyle. Ancak Avrupa'ya gittiğinde bambaşka bir profil ve başarısızlık hikayeleri ortaya çıkıyor. Gerçekten Fatih Terim Hoca, Pirlo'nun dediği gibi bir profil midir? Ya şimdi e, hocaları öyle bir futbolcunun yargılamasıyla kötüdür veya iyidir diye e, yargılayamayız. Ama Fatih Hoca Türk futboluna hayatını adamıştır. Ömrünü vermiştir ve birçok başarılar elde etmiştir. E bu bir gerçektir. Bunu e, yatsayamayız ve bunu söylemek zorundayız. Ama dediğim gibi zaman zaman e, çok da başarısız e, süreçler yaşamış, yaşamıştır. Çok kötü takımına transfer yaptırmıştır ve kötü kadrolar kurmuştur. Ama e, ben bir teknik adam ve eski sporcu olarak bakış açım şudur. E, Fatih Hoca e, Türk futbolunun hayatını adadığı için daima e, takdir edilmeyi e, hak etmiştir diye düşünüyorum. Fatih Hocamız gerçekten dediğim gibi e, bu anlamda Pirlo öyle söyledi diye Fatih Hocamız hiçbir zaman kötü hoca olmaz. Türk futboluna çok büyük emekler vermiştir. Çok büyük e, katkılar sağlamıştır. Hayatını adamıştır. Benim gönlümde her zaman e, takdir, takdir ediyorum. Ama teknik direktörlüğünü ve buradaki performansını takdir ediyorum ve onaylıyorum. Özel yaşantısı, dışarıdaki yaşantısı o başka bir şey. Ona yorum yok. Peki hocam. Bu hafta yine keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ teşekkür olun. ediyorum. İyi yayınlar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun hocam.